హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను మీరైతే ఎలా ఉన్నారో నాకు ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో ఈరోజు వచ్చేసి సాటర్డే వ్లాగ్ అండి సాటర్డే ఏంటంటే వ్లాగ్ లాగా పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఈరోజు చేసినవన్నీ సో ఏంటంటే ఈరోజు కొద్దిగా షాపింగ్ అయితే చేస్తాను నేను కిచెన్లోకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ సో అవి అవి కూడా వస్తాయి ఇందులోనే చూస్తున్నండి వీడియో స్కిప్ కొట్టకుండా సో మీలో ఎంతమందికి అవన్నీ నచ్చాయో లేదో ఒకసారి కాక నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో ఇంకేంటండి మీరైతే సాటర్డే ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు అనేది నాకు ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో ఇది వచ్చేసి మా బాబుకి నాకు పాలు రెడీ చేసుకుంటున్నాను అండి మార్నింగ్ బ్రష్ అయిపోతేనే సో ప్రోటీనెక్స్ అనేది పౌడర్ కల్పించేస్తాను నేను మా బాబుకి పాలల్లోకి సో నేనేంటంటే బెల్లం వేసుకొని ఉత్తపాలు తాగేస్తాము బెల్లము పాలు రెండు కలిపి మంచి కాంబినేషన్ అండి ఐరన్ అండ్ కాల్షియం బాగా సరిపోతుంది ఇది వచ్చేసి నేనేంటంటే కొంచెం టిఫిన్కి మధ్యాహ్నంకి లెమన్ రైస్ అయితే చేద్దామని అనుకుంటున్నాను మీరు లెమ్ మీరు అందరికీ లెమన్ రైస్ అయితే ఎంతమందికి ఇష్టమో అందరికి ఇష్టమే ఉంటుంది కదా సో చెప్పండి ఎంతమందికి ఇష్టమో ముందుగా ఏం చేస్తున్నా అంటే లెమన్ రైస్ చూపించే ముందర ఏంటంటే మన నిమ్మ చెక్క ఉంటుంది కదా దాంతో సింపుల్గా బాటిల్ క్లీనింగ్ చేసుకోవడం ఎలా అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను సో మనం ఎప్పుడైనా వాడుతుంటాం కదా రెగ్యులర్గా ఇలా చేయకపోయినా ఎప్పుడైనా నిమ్మకాయ జ్యూస్ తీసుకున్న తర్వాత నిమ్మ చెక్కని పడేయకుండా నేను ఏదో ఒక దానికి యూజ్ చేస్తుంటాను ఈరోజు అయితే మా బాబు బాటిల్ అయితే క్లీన్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా పనికి వస్తుంది సో స్మెల్ అనేది అంతా కూడా పోతుందండి ఇలా చేస్తే సో చూసారా నేను ఏంటంటే ఒక ఖాళీ నిమ్మ చెక్క తీసుకొని యూజ్ అయ్యి యూజ్ అంటే యూజ్ చేసుకున్నది తీసుకొని మొత్తం అంతా బాటిల్ పైన రుద్దేశాను ఇంకొక హాఫ్ చెక్క ఉంది కదా దాంట్లోకి జ్యూస్ అనేది వేశాను బాటిల్లోకి దీంతో పాటు నేను కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఆ సాల్ట్ నిమ్మ చెక్క బాగా కొద్దిసేపు అలాగే మూత పెట్టేసి వదిలేస్తే ఒక టూ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అయినాక కొద్దిగా వాటర్తో కడిగేసుకోవచ్చు అండి ఇలా చేస్తే మీకు బాటిల్స్ అనేవి వా వాసన రాకోకుండా ఉంటాయి రెగ్యులర్గా పిల్లలు ఏంటంటే పిల్లల బాటిల్స్ అంటేనే కొంచెం ఎక్కువ స్మెల్ అని అవి వస్తూ ఉంటాయి ఇలా చేస్తే మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ ఫంగల్గా కూడా యూజ్ అవుతుంది లెమన్ వచ్చేసి మనకి అది స్మెల్ రాకోకుండా చూసుకుంటుంది ఇలా నేనైతే నేను నిమ్ లెమన్ జ్యూస్ సాల్ట్ అయితే వేసి పెట్టేసాను అందులోకి ఇప్పుడు మూత కూడా చూసారు కదా ఖాళీ నిమ్మ చెక్కతో అలా రుద్దేస్తున్నాను ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఇలా చేసుకుంటూ ఉన్నండి బాటిల్స్ అనేవి చాలా నీట్గా స్మెల్ లేకోకుండా వచ్చేస్తాయి రెగ్యులర్గా ఏంటంటే మనం వాటర్ పట్టి కులికించేసేసి పట్టిచ్చేస్తుంటాం పిల్లలకి సో ఎప్పుడన్నా వీక్లీ ట్వైస్ ఇలా చేస్తూ ఉన్నండి మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్ లెమన్లో అవి మనకి బాగా క్లీన్ అయిపోతుంది చూసారా ఇలా మొత్తం అంతా చేసేసి క్లీన్ కుల్కిచ్చేసి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అని అలా వదిలిపెట్టేస్తాను అయిన తర్వాత వాటర్తో వాష్ అయితే చేసేస్తాను చేసిన తర్వాత చూడండి మీకు కూడా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇలాగా వాటర్ బాటిల్స్ క్లీనింగ్ స్మెల్ అయితే అస్సలు ఉండదు సో నా వీడియోస్ కనుక ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు సో ఈరోజు ఏంటంటే నేను కొద్దిగా చిన్న షాపింగ్ అయితే చేశాను కిచెన్లో కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ తీసుకున్నాను అవి మీతో షేర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను నాకైతే ఐటమ్స్ అన్నీ చాలా చాలా బాగా నచ్చాయి మీకు ఎలా అనిపించిందో కూడా ఒకసారి నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఈ బాక్సెస్ అయితే తీసుకున్నానండి ఇవేంటంటే మనకి ఏదైనా స్టోరేజ్ పిండి అలాంటివి కానీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకునేకి ఇంకా పప్పులు స్టోర్ చేసి పెట్టుకునేకి అవి పనికి వస్తుందని రెండు తీసుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కంటైనర్స్ అండి సో ఇవి అయితే ఇలా వచ్చాయి నేనైతే ఇప్పలేదు కాకపోతే ఇప్పుడైతే ఇప్పేద్దామని అనుకుంటున్నాను సో ఇది వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఫ్లిప్ టైప్లో ఉంది మూత సో చూసారా ఇదైతే కంటైనర్ ఇలా ఫ్లిప్ టైప్లో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఇలా మర కూడా ఉందండి సో రెండు విధాలుగా ఉంది నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది సో ఇవి ఏమన్నా మనకి పిండి స్టోర్ చేసి పెట్టుకునేకి శనగ పిండి కానీ కార్న్ఫ్లవర్ పిండి కానీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకునేకి బాగుంటాయి అని చెప్పి తీసుకున్నాను సో ఇవైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి సో ఇలాంటివి నేను రెండు తీసుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి నాకు 
వన్ సిక్స్టీ నైన్ వేశారు కాకపోతే నాకు వన్ ఫిఫ్టీ అలా వేశారండి ప్రైజ్ దీని మీద ఎంఆర్పీ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ నైన్ అని ఉంది సో ఇవి వచ్చేసి నేను రెండు తీసుకున్నాను ఇది ఒకటి అండ్ ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను ఈ రెండు తీసుకున్నాను సో ఇలాంటిదే నేను ఇంకొకటి కూడా తీసుకున్నానండి ఇది వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద కంటైనర్ ఇది వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ కంటైనర్ అండి సో మనకి ఏదైనా కందిపప్పు అలా వేసుకొని స్టోర్ చేసి పెట్టుకునే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను సో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఇక్కడ రబ్బర్ కూడా వచ్చింది కొద్దిగా ఎయిర్ టైట్ గా ఉండడానికి సో ఇది వచ్చేసి ఇదండి నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఇదండి సో ఇది చూసారా మనకి ఫోటోలోనే కనిపిస్తుంది ఒక ట్రే వచ్చేసి మూడు బాక్సెస్ వచ్చాయి ఇందాక మన నేను చూపించాను కదా అలాంటి బాక్సెస్ మూడు వచ్చాయండి ఇవి సో ఇప్పుడు మీకు సో చూసారా ఇవ్వండి ఇవి వచ్చేసి మనకి నేనైతే డ్రై ఫ్రూట్స్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుందామని అయితే తీసుకున్నాను ఒక దాంట్లో బాదం ఒక దాంట్లో జీడిపప్పు ఇంకొక దాంట్లో అక్రూట్ వేసుకుందాం అని చెప్పి తీసుకున్నాను సో ఇది జనరల్ గా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మనకి ఇలా ట్రే కూడా వచ్చింది కాబట్టి టేబుల్ మీద అలా పికిల్స్ కూడా వేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంది ఇది ట్రే కూడా వచ్చింది నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది సో ఆ బాక్సెస్ టైప్ లోనే ఉన్నాయి ఇవి కూడా సో చూసారా మీకు సో చూసారా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్లిప్ టైప్ లో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి ఇది సో ఇది వచ్చేసి ఓవరాల్ గా వచ్చేసి ఇవి ఇవి అయితే తీసుకున్నాను కంటైనర్స్ కిచెన్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవడానికి అయితే ఇవి అయితే కంటైనర్స్ తీసుకున్నాను సో మీకు ఎలా నచ్చే నచ్చాయో లేదో ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి వచ్చేసి ఈ స్పైస్ బాక్స్ అండి ఈ స్పైస్ బాక్స్ చూసారా నాకు ఇది దీంట్లో స్పూన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందేదే కాకపోతే నేనైతే తీసుకున్నాను ఇంతకు ముందు అయితే నాకు లేదండి సో ఇదైతే తీసుకున్నాను జీరా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ అట్లా అవి ఏమైనా వేసి పెట్టుకున్నాయి కితం వచ్చేసి ఇదండి సో ఇది బౌల్ సెట్ సో ఇది బౌల్ సెట్ సో ఇది బౌల్ సెట్ బౌల్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉన్నాయి సో చూసారా ఇది వచ్చేసి మనకి రైస్ బౌల్ సో రైస్ బౌల్ ఇది సో ఇవి వచ్చేసి రైస్ బౌల్ తో పాటు నాకు సిక్స్ బౌల్స్ వచ్చాయండి కర్రీ బౌల్స్ సో పక్కనే ఒక దాంట్లో త్రీ ఒక దాంట్లో త్రీ అలా వచ్చాయి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి చూసారా మనకి ఏమి ఎక్కువ డిజైన్ లేకపోయినా కానీ సింపుల్గా ఎంత బాగుందో ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయండి సో పింగానేవి ఇవి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి డిన్నర్కి టేబుల్ మీద కాకపోతే చిన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వీటి మీద మనకి ప్లేట్స్ అనేటివి అయితే ఇవ్వలేదు సో అదే చిన్న డ్రాబ్యాక్ మీకు నచ్చాయా లేదో చెప్పండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను పాన్ కుక్కర్స్ అయితే తీసుకున్నానండి రెండు పాన్ కుక్కర్స్ తీసుకున్నాడు ఒకటి త్రీ లీటర్స్ అండ్ ఒకటి ఫైవ్ లీటర్స్ ఇది గంగా వాళ్ళది యాక్చువల్గా ఏంటంటే కుక్కర్స్ అనేవి రెండు ఇచ్చారు మూత అయితే ఒకటే సరిపోతుంది రెండింటికి సో చూసారా చాలా బాగుంది ఇది అయితే పాన్ కుక్కర్స్ ఎన్ని రోజుల నుంచో నేను తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను సో ఈ రోజు ఎక్కువ తిరిగింది అనమాట నాకు నార్మల్ కుక్కర్స్ అనేటివి ఉన్నాయండి సో పాన్ కుక్కర్స్ అనేటివి లేవు అందుకని పాన్ కుక్కర్స్ అయితే తీసుకున్నాను నేను సో ఇది ఫైవ్ లీటర్స్ది ఇంతకుముందు మీకు చూపించింది త్రీ లీటర్స్ది సో మూత వచ్చేసి రెండింటికి అయితే ఒకటేనండి సో ఇవైతే నేను కిచెన్లోకి తీసుకున్నాను సో ఈ రెండు కుక్కర్స్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను పూజ గురించి చిన్న సైజు దీపాలు తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ నాకు ఉన్నాయి పాతవి అవి ఏంటంటే బాగా పాతవి అయిపోయాయి బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి అనమాట ఈ మధ్య ఎంత తోమినా కానీ రావట్లేదు సో నేను ఏంటంటే చిన్న సైజువి కొంచెం వేరే విధంగా తీసుకోవాలనుకున్నాను కొత్తవి సో అవి అందుకని ఇవి తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఒక స్టాండ్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను అదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని అయితే అనుకున్నాను కానీ చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే నేనేంటంటే కిచెన్లో పెట్టుకున్నాను 
కిచెన్లో నాకు ఎక్కువ షెల్ఫ్స్ అయితే లేవండి సో కిచెన్లో పెట్టుకోవడానికి నాకైతే బాగా యూజ్ అయింది దీంట్లో మనకి సర్కుల్ డబ్బాలు ప్యాంట్రీ ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర పెట్టాను సో మీకు ఒకసారి కిచెన్ టూర్ చేసినప్పుడు మీకు ఒకసారి కనిపిస్తుంది చూడండి సో ఇదంతా నేను ఏంటంటే ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఇండివిజువల్గా రెండు స్టాండ్స్ లా వచ్చాయి ఇక్కడ నేను మా బాబు ఇద్దరం కలిసి ఫిక్స్ చేస్తున్నాము సో ఇదైతే పెద్దది వచ్చింది ఇంకోటి అయితే చిన్న స్టాండ్ లా వచ్చిందండి రెండింటిని కూడా మేము ఫిక్స్ చేస్తున్నాము సో ఇదైతే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేసానండి వెయిట్లెస్ చాలా బాగుంది జనరల్గా నేను ఏమనుకున్నా అంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుందేమో ఎలాగా ఏంటి అనుకున్నాను అండ్ ఐటమ్ కూడా ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అనుకున్నాను నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది సో చూసారా ఇదేనండి ఐటమ్ ఇలా రెండు స్టాండ్స్ లాగా వచ్చాయి సో చూసారా మొత్తం అయితే ఇదేనండి నాకైతే చాలా బాగా యూజ్ అయింది ఇదైతే ప్యాంట్రీ ఆర్గనైజేషన్ చేసుకోవడానికి సో ఇదేనండి స్టాండ్ అయితే మీకు నచ్చిందో లేదో చెప్పండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మార్నింగ్ పులిహోర అయితే చేసుకుంటున్నాను చెప్పాను కదా మీకు లెమన్ రైస్ అయితే చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి టిఫిన్కి అండ్ మధ్యాహ్నంకి సో మధ్యాహ్నంకి మార్నింగ్కి టిఫిన్కి ఇదే చేసేసుకున్నాను నైట్ వచ్చి చపాతి అండ్ కర్రీ చేసుకున్నామండి ఆ కర్రీ అనేది చాలా సింపుల్ మీరు స్కిప్ కొట్టకుండా చూడండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ లెమన్ రైస్ కూడా నా నేను చేసినట్టు ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి అస్సలు చేస్తే ఎక్కువ ఎక్కువ వరకు టిఫిన్కే తినేసాం మేము చాలా టేస్టీగా అనిపించింది ముందైతే నేను పోపు వేసుకున్నాను జీలకర్ర ఆవాలు మరి కొద్దిగా మినప్పప్పు అండ్ శనగపప్పు పోపు వేసుకున్నాను సో పోపు కొంచెం వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసుకున్నాను ఇందులోకి సో కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకొని వేయించేసుకుంటున్నాను ఈ నిమ్మకాయ పులిహోర అనేది చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అండ్ చాలామందికి చా ఇష్టం అండి నిమ్మకాయ పులిహోర మా బాబు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటాడు నిమ్మకాయ పులిహోర లెమన్ రైస్ లెమన్ రైస్ అంటుంటాడు ఎప్పుడు ఈరోజు అయితే చేశాను అంటే నిమ్మకాయ తింటే కొంతమంది పులిపికి దగ్గు వచ్చేసి జలుబు చేస్తుంది కదా అందుకని ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అనుకున్నాను అందుకని ఎక్కువ చేయను అనమాట సో ఈరోజు అయితే చేసేసాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎండుమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇవన్నీ బాగా వేగనివ్వాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం పల్లీలు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులోకి సో పల్లీలు యాడ్ చేసుకున్నాను సో నేను కొద్దిగా జీడిపప్పు కూడా యాడ్ చేసుకుంటానండి ఇందులోకి మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకుంటే లేదండి నేనైతే జీడిపప్పు యాడ్ చేసుకుంటాను కప్ కంపల్సరీగా లెమన్ రైస్లోకి సో వేసుకొని కలిపేసుకొని తర్వాత కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకొని రైస్ వేసుకొని కలిపేసుకుంటాను ఇందాక మీకు నిమ్మకాయ పిండి పెట్టుకున్నాను అని చెప్పాను కదా అందులోకి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను అప్పుడే ఎందుకంటే సాల్ట్ అనేది బాగా కరిగిపోతుంది అందుకనేసి నిమ్మకాయలోకి నిమ్మకాయ రసంలోకి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేస్తాను అప్పుడు సాల్ట్ అనేది బాగా కరిగిపోతుంది మనకి తినేటప్పుడు కటకట అనుకోకుండా సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేసేసుకుంటాను అప్పుడు సో కొద్దిగా ఇంగువ యాడ్ చేసుకుంటాను ఇంగువ వేసుకుంటే ఏంటంటే ఏ కర్రీలోకైనా దానికి టేస్ట్ వస్తుందండి సో పులిహోరలోకి అయితే నేను కంపల్సరీ యాడ్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి పసుపు యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కలిపేసానండి
సో ఇప్పుడు వచ్చేసి పసుపు యాడ్ చేసుకుని మొత్తం కలిపేసాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మనకి ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్నాను రైస్ అనేది ఆ రైస్ని అనేది ఇప్పుడు ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుంటాను ఉడికించేసుకొని కొద్దిసేపు ఆరినిస్తాను ఆరిన తర్వాత అయితే మనకి మెత్తగా కలిపేటప్పుడు మెత్తగా అవ్వకుండా ఉంటుంది అందుకని ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకుంటాను సో యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కలిపేస్తాను సో ఇంకేంటండి మీరందరూ సాటర్డేని ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు అనేది చెప్పండి నాకు చూసారా కలిపేస్తున్నాను పులిహోర అనేది చాలా కలర్ఫుల్గా టేస్టీగా ఉంది నేనైతే కొద్దిగా జీడిపప్పు యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ముందుగా చెప్పాను కదా నిమ్మకాయ ఉప్పు రెండు వేసి పెట్టుకున్నాను అని చెప్పేసి అది వేసుకొని కలిపేస్తున్నానండి సో ఇదైతే మార్నింగ్ రొటీన్ అండి నాది సో మధ్యాహ్నం అయితే షాపింగ్ చేశాను మీకు షాపింగ్ వి ఐటమ్స్ అన్నీ మీకు చూపించాను కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నైట్కి చెప్పాను కదా చపాతీ అండ్ కర్రీ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి సో ఈవినింగ్ వచ్చేసి మా బాబు వచ్చేసి పాలు తాగేసి హోంవర్క్ అయితే రాసేసుకున్నాడు సాటర్డే కొంచెమే రాసుకున్నాడు రేపు సండే కాబట్టి రాసుకుంటానని చెప్పేసి ఇదైతే చపాతీ పిండి అయితే నేను తడి పెట్టేసుకుంటున్నాను సో చపాతి పిండి నేనేం చేస్తా అంటే ఎప్పుడైనా కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని ముందుగా కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని బాగా ముందే అంతా కలిపేసుకుంటానండి అలా అయితే చాలా మెత్తగా వస్తాయి చపాతీలు బాగా పొంగుతాయి కూడా సో అందుకని ఇలా చేస్తాను మీరు కూడా మెత్తగా రావట్లేదు చపాతీలు అనుకుంటే ఇలాగ ఒకసారి ట్రై చేయండి మొత్తం అంతా ఎక్కడ మొత్తం పిండి అంతా ముందుకు కలిపేసుకుంటాను పొడి పొడిగా అయిపోతుంది అయిన తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని నేను ఉండలాగా ముద్దలాగా చేసుకుంటాను అయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నాననిస్తాను పిండిని అప్పుడు చపాతీలు రుద్దుకుంటాను చాలా మెత్తగా వస్తాయండి నాకైతే మీకు కూడా ఎవరన్నా చపాతీలు గట్టిగా వస్తున్నాయి అని అనుకునే వాళ్ళు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి సో ఇది వచ్చేసి కర్రీ అండి మీకు ముందే చెప్పాను కదా ఏంటనేది ఈ కర్రీ వచ్చేసి నేను పెసరపప్పుతో చేసుకుంటున్నాను ఈ పెసరపప్పుతో తీపప్పు లాగా అంటారండి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చేది కానీ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక కప్పు పెసరపప్పు వేసుకున్నాను కొద్దిగా కడిగి పెట్టేసుకొని ఇందులోకి నేను సో ఇప్పుడు కొద్దిగా కడిగి పెట్టేసుకున్నాను దీనిలోకి రెండు కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి సో వాటర్ అయితే యాడ్ చేసేసుకొని కొద్దిగా స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని ఉడికించుకుంటాను ఈ పప్పులోకి ఉడికేటప్పుడు నేను కొద్దిగా ఒక పచ్చిమిర్చి అండ్ కొద్దిగా సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేసుకొని ఉడికించేసుకుంటాను ఇది మనకి కొంచెం పప్పులాగా వస్తుందండి టేస్ట్ అయితే ఎప్పుడైనా టైం లేనప్పుడు తొందర తొందరగా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఈ కర్రీ అయితే చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇది మనకి ఏంటంటే పప్పులాగే ఉంటుంది చపాతీలోకి రోటీలోకి చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను వాటర్ అయితే యాడ్ చేసేసుకున్నాను కదా నేను ఇప్పుడు కొద్దిగా ఒక పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను పచ్చిమిర్చి నేను ఎలా ఎందుకు కట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే జనరల్గా కట్ చేసుకుంటాను మీకు ఇంకొక టిప్ చెప్తున్నాను అదేంటంటే ఎప్పుడన్నా పచ్చిమిర్చి పట్టుకుంటే కారం అవుతుంది కదా కొంతమందికి చేతులు మండుతాయండి పచ్చిమిర్చి కట్ చేసేటప్పుడు అందుకని ఇలా సీజర్ ఉంటుంది కాబట్టి మన దగ్గర ఆ సీజర్తో కట్ చేసుకుంటే సో ఆ మంట అనేది లేకోకుండా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఒక చిన్న టిప్ లాగా ఇలా చూపిస్తున్నాను సో ఒక పచ్చిమిర్చి అయితే ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకున్నాను సో పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేశాను కొద్దిగా సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తానంటే నేను కొద్దిగా స్టవ్ మీద పెట్టుకొని సిమ్లో బాగా మనకి పెసరపప్పు ఉడికే వరకు ఉడికించుకుంటాను మా బాగా మెత్తగా అయ్యే వరకు సో బాగా మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకుంటాను ఉడికించేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నా అండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే దీనికి పోపు వేసుకుంటున్నాను ఈ పోపు వచ్చేసి జీలకర్ర ఆవాలు రెండు వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్లోకి ఒక బాండి పెట్టేసుకొని అవి వేగిన తర్వాత 
కొద్దిగా ఒక ఆనియన్ సన్నగా కట్ చేసుకుని అయితే వేసుకున్నాను ఇవి బాగా వేగనివ్వాలి ఇది మరి బ్రౌన్ గా అయితే అవసరం లేదండి కాకపోతే లైట్ గా రెడిష్ బ్రౌన్ అయితే కావాలి ఆనియన్స్ అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక టమోటా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో మీరందరూ కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇదైతే చాలా బాగుంటుంది సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ కొత్తగా ఈ వంటలు నేర్చుకున్న వాళ్ళకైతే ఇది చాలా సింపుల్ అండి సో ఇప్పుడైతే నేను టమోటా యాడ్ చేసేసుకున్నాను యాడ్ చేసేసుకొని ఈ రెండు బాగా మగ్గనిస్తాను బాగా మగ్గిపోతున్నాయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కొద్దిగా పసుపు అండ్ ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాను దీంట్లోకి ఎండుమిర్చి ఏంటంటే ఒకటి అలాగే వేయకోకుండా కొంచెం అంటే కట్ చేసుకుని అయితే వేసుకున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా ఇదంతా బాగా వేయించేసుకుంటున్నాను సో దీంట్లో కొద్దిగా ఇంగువ నేను ముందే చెప్పాను కదండి ప్రతి దాంట్లో నేను కొద్దిగా ఇంగువ అయితే యాడ్ చేసుకుంటాను ఆ టేస్టే వేరేగా ఉంటుంది సో కొద్దిగా ఇంగువ అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసేసుకొని మొత్తం కలిపేసుకొని ముందుగా మనం ఉడకపెట్టుకున్నాం కదండి పప్పు అది వచ్చేసి ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారా మనకి పెసరపప్పు బాగా పప్పుగా ఉడికిపోయింది దీన్ని అయితే నార్మల్ కందిపప్పు లాగా రుద్దబడలేదండి పప్పు గుత్తితో ఇది ఉడికే స్పూన్ తాళా అలా అంటే వచ్చేస్తుంది మెత్తగా సో ఇప్పుడైతే దీంట్లోకి యాడ్ చేసేసుకొని మొత్తం కలిపేసుకుంటాను కలిపేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిర్చి అయితే యాడ్ చేసుకు యాడ్ చేసుకున్నాము ఉడికేటప్పుడు సో మీరు కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే బాగా దీంట్లో కారం అయితే యాడ్ చేసుకోండి నాకైతే కారం సరిపోలేదు ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకుంటాను నేను కూడా ఇందులో కారం యాడ్ చేసుకొని కొద్దిసేపు ఉడికించుకుంటాను కొద్దిగా గట్టిగా అయ్యే వరకు సో చూసారా నేను అయితే కారం అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే ఇంకొంచెం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని చాలా కర్రీ చాలా సింపుల్గా కర్రీ అయిపోతుంది సో ఇది మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు ఒకసారి చెప్పండి ఇంకా మిగులుతారు మాకు చపాతీకి బోంగా ఏం చేసిన పిల్ల సుతి సాయంత్రం వాళ్ళని గెలికిందే బిట్టుగాడు పిల్లలు పిల్లలు కదా ఆడుకునే పోతే వాళ్ళకి ఆడికి పోతే వాళ్ళ అమ్మ కొడతది అంట సుతినే ఈ పిల్ల అట్టే జాస్తి ఈ పిల్ల ఈ పిల్ల ఫస్ట్ నుంచి అది తెలియదు ఈడికి వచ్చే ఒకసారి వినగాడు కొట్టాడని చెప్పి అనేసరికి నేను నిన్న ఎందుకు లేని ఊకే గమ్ముగున్న చెప్పలే నన్ను ఒకసారి పూక నిందు ఒకసారి ఇంకా ఇంకేందో అనిందిలే ఇంకా దానికి ఇంకేందో అనింది ఇంకా నేనే చెప్పలేను మనకి ఆ పిల్లకి ఏమన్నా చెప్ప ఈ పిల్ల పూజ పిల్లకి చెప్పా పూజ పిల్లము వినగానికి చెప్పిందంట కొట్టి కొట్టిండంట ఎందుకు మళ్ళీ ఆ పిల్లని కొట్టించినారా నన్ను అన్నంటారని చెప్పి నేను చెప్పలేను ఊరికే తల్లిదండ్రి దగ్గర 